коллеги, мы с некоторым опозданием, но все же приступаем к работе в рамках секции Совета Торгово-Промышленной Палаты по инвестиционной политике на тему механизмы поддержки инвестиционной деятельности в Российской Федерации, запросы региона. У нас сегодня большая повестка дня сформирована, и, к сожалению, я вынужден буду достаточно жестко отслеживать регламент. Вместо ранее задуманных где-то 12-15 минут у нас осталось где-то, наверное, минут по 7 на каждую презентацию. Поэтому убедительная просьба ко всем докладчикам следить за этим регламентом и не обижать других, чтобы всем хватило времени. Тема огромная. В одно такое заседание на самом деле не уложишь. Формы государственной поддержки разнообразны и на федеральном уровне, и на региональном уровне. В каждом регионе где-то пересекаются, где-то свои собственные. И это здорово, поскольку дает возможность инвесторам выбирать, где же лучше провести соответствующие инвестиционные, возвести соответствующие инвестиционные объекты, заводы предприятия самого разного типа. Сегодня мы заслушиваем возможности Иркутской области и думаю, что будут очень интересные презентации. Начнем с министра экономического развития Иркутской области Евгения Александровича Рачевского. Пожалуйста, Евгений Александрович, можно с места. Да, спасибо. Ну, как раз место, микрофон, все есть. Значит, спасибо, Антон Викторович. Уважаемые коллеги, спасибо всем тем, кто остался, посчитал для себя важным присутствовать на вот этой вот нашей теме. Она действительно является наиважнейшей в текущем периоде, потому что вот прямо сейчас, по сути, происходит серьезное реформирование возможных мер и инструментов поддержки на федеральном уровне. У меня подготовлен достаточно большой емкий доклад, который значит, затрагивает все механизмы. Там некоторые я отразил в своей презентации, когда рассказывал про регион. Вот. Я не буду по нему двигаться, а скажу лишь скажем, основные моменты и тезисы, которые, на мой взгляд, кажутся важными. Вот. И у меня будет предложение все-таки большее время уделить значит, конкретным проектам, тем, кто пожелает выступить там с вот этой сцены, с презентацией, в части запросов этих проектов. Значит, общий принцип, который поддерживается на сегодня и федеральными властями, и там, в частности Иркутской области, заключается в том, чтобы проекты, относящиеся к приоритетным отраслям для отдельной территории, для страны в целом, имели необходимые стартовые условия с точки зрения базовой экономической модели, она должна быть эффективной, она должна отражать ожидания инвесторов. И, скажем, второй момент – это операционная деятельность этих проектов. Если она связана там, с серьезными, скажем, инфраструктурными ограничениями, возникают избыточные затраты, что делает проект там, низкорентабельным, то Соответственно, существуют большие риски того, что в приоритетной отрасли проект просто не будет запущен. Вот в зале присутствует Яков Борисович Гинзбург, заместитель генерального директора Иркутской нефтяной компании. И мы вот последнюю неделю занимались совместно такой работой, что ходили по различным министерствам ведомствам и обсуждали тот самый ассортиментный перечень видов поддержки, который есть сегодня. И, скажем формулировали запрос на изменение и появление новых, новых механизмов. И будет очень наглядно там, включить еще раз, я думаю, вот этот вот слайд с нашим так называемым зонтиком да, по, по мерам поддержки, в частности по ВНК, и мы там все увидим. Там есть информация про особые зоны, про ТОСЭРы, про РИПы. По сути, скажем, любой нынешний проект нуждается в, в таком ассортименте и таком количестве поддержки, чтобы эта поддержка скорректировала его срок окупаемости до, скажем, нормального отрасли, да, до такого уровня, чтобы инвестор принял положительное решение делать проект в зависимости от его масштаба и срока окупаемости. Говоря о крупных многомиллиардных проектах, на сегодня нормальной нормой доходности 
на вложенный капитал является там, значение, ну, скажем, порядка 15%. Так вот, если мы имеем проект, который имеет там, АРР на уровне 7-8%, сроки окупаемости, выходящие за пределы 10-летнего срока, то это совершенно точно говорит о том, что проект не может быть реализован. Гораздо лучше и правильнее найти применение средствам инвестора там, в другом месте. Вот, поэтому задача России и регионов состоит в том, чтобы как раз корректировать модели, я еще раз повторяюсь, да, для того, чтобы проекты в приоритетных отраслях были запущены. Вот. В, моей, в моем докладе есть одна узкая тема насчет значит, ГЧП и конституционных соглашений. Вот. Хотел бы с помощью ресурса торгово-промышленной палаты в проект протокола включить значит, такую просьбу. Нам необходимо отреформировать структуру тарифа ОМС да, для структурирования э, медицинских проектов. Мы значит, заключили соглашение с компанией «Росатом» относительно строительства онкологического э, корпуса. Проект на 5,2 миллиардов рублей. Срок инвестиционный составляет 2 года и срок конституционного соглашения 10 лет. Так вот, затруднительное наше положение заключается в том, что на сегодня тариф ОМС, за счет которого формируется выручка создаваемого предприятия, не содержит так называемую инвестиционную составляющую. Проект реализуется в том числе на заемные средства. Этот займ, кредит необходимо обслуживать, платить проценты. И получается, что в структуре будущей выручки просто не существует источника для направления средств на соответствующие затраты. Поэтому значит, требуется не только выделение возможности направления там, средств из ОМС на вот такие цели, ну и, может быть, даже увеличение самого тарифа на там, необходимое значение. Это просто как частный случай. Значит, и чтобы экономить время и говорить предметно на примерах, предложил бы, наверное, там, по желанию слово компании передать. Спасибо большое, Евгений Александрович. Реформа МС обсуждается давно и в самых разных вариантах. А по инвестиционной составляющей тоже были предложения. Мы обязательно учтем и в очередной нашей записке на эту тему угу. соответствующее предложение обязательно будет содержаться. Спасибо большое. Так, поскольку Викрам Синг Пуния, по всей видимости, выступив на пленарном заседании, посчитал, что, наверное, этого достаточно, по крайней мере, мы его а у нас зале... представители компании не видим. Да, вот я не знаю, там, если представитель желания выступить, есть, если есть желание, или да. мы сразу переходим к следующему. Тогда переходим. Нет. Я, а? да. Да, я вот смотрю на представителя, да, и да. представитель говорит нет, да? да, желания нет. Поэтому Яков Борисович Гинзбург, уже упоминавшийся. А давайте я несколько слов скажу про проект. А? А, значит, ну, данный проект с точки зрения значит, мер поддержки в принципе, уже имеет факт вхождения в ТАСЭР. ТАСЭР предполагает льготы по налогу на прибыль, а налогу на имущество, там серьезный блок по социальным льготам. То есть в этом плане, вот на слайде, который мы видели при докладе президента Викрама Пуния, не было даже вот этого момента. Вот. Но, тем не менее, этого недостаточно для корректировки экономической модели проекта. Вот. Требуется там, дополнительные... Федеральная поддержка на уровне Минпромторга, вопрос тоже решен. Значит, требуется субсидия на уплату там, процентов по лизинговым платежам. Вот. Мы имеем в принципе, принципиальные договоренности с компанией и на региональном уровне мы это, мы это дело отработаем. По поводу строительства инфраструктуры, там была третья позиция на слайде, фонд развития моноградов Иркутской области, мы также готовы в этом во всем участвовать. Так что по этому вот проекту таких больших вопросов с точки зрения того, что чего-то не хватает из мер поддержки, в принципе, нет. Вот. Но у нас есть другие проекты, гораздо более, скажем, интересные, вот именно в разрезе обсуждаемой темы и очень масштабные. У нас была договоренность с Иркутской нефтяной компанией о том, что вроде как выступление не планируется. Но вот большая просьба все-таки к Якову Борисовичу Гинзбургу еще раз рассказать. Ну тогда да. Очень коротко, пожалуйста. Борисович. А можно ли включить презентацию компании НК? Так, ну, 
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, попробуем второе прочтение презентации. Да? После Сергея Фимовича первый раз все прочитал. Сейчас попробуем по второму разу, но немножко, может быть, с другими акцентами посмотреть на, на наш проект. Да? Ну, так просто, чтобы понимали, да? Иркутская нефтяная компания – это крупнейшая компания в Иркутской области. Мы в этом году заплатим больше 20 миллиардов рублей бюджетов в региональный бюджет. То есть региональный бюджет там, на 13-14% состоит именно из поступлений от Иркутской нефтяной компании. 8 тысяч человек. Если мы сейчас говорим про проект, который, вот, да, спасибо, вывели, да, то там численность увеличивается, ну, показали там 2434 да, новых рабочих мест. Вот, ну, это понятно, только первое оценочка такая, да. Вот с точки зрения строительства, которое будет продолжаться 4-5 лет, это мы говорим про 15-17 тысяч человек в пике, которые будут строить завод, заводы. На одной площадке у нас два завода. Ну, это, грубо говоря, примерно 3-4 миллиарда дополнительного НДФЛ в бюджет. То есть проект наш со всех сторон, там, ну, в части, даже на этапе строительства он уже генерит для бюджета дополнительные доходы. Если вот посмотреть на проект с точки зрения экономики, да, то вот ну, социально-экономический эффект вот сейчас на экран вывели. Да. Понятно, громадное капиталовложение, да, 456 миллиардов рублей, но мы, понятно, что уже понесли, вам больше 50 миллиардов рублей уже понесли инвестиции по проекту. Основное инвестиции будут связаны как раз то, что сегодня уже говорили по заводы по строительству, заводы по производству полиэтилена и моноэтилендликоля. Высокая капиталка – это, в принципе, все проекты нефтегазохимии. Да, это не что такое новое. Но если ты находишься, чем дальше ты задвинутый находишься в континент, чем дальше ты от портов отгрузки, да, мы потенциально рассматриваем рынки стран АТР, как то, куда будет уходить в конечном счете основная продукция, основное количество, основные объемы нашей продукции – финальные. Вот в этих условиях ну, проект, конечно, с очень большим сроком окупаемости. То, что уже тоже Евгений Александрович сказал, там больше 10 лет у нас по ну, текущей, по крайней мере, модели срок окупаемости проекта, если мы не говорим о какой-то поддержке и преференциях. Вот. Но проект, да, тоже про это уже говорили, 7% ФРП. Но вот Наверное, тоже важная задача, то, что тоже, по-моему, уже говорили, а может нет, то, что мы увеличиваем так называемый несырьевой экспорт. Вот там у нас в майских указах Владимир Владимирович стоит очень большая цифра, но, грубо говоря, так на русский язык, если перевести, да, то без проектов по нефти и газохимии этой цифры просто не добиться Российской Федерации. Ну, помимо нашего проекта есть ЗАПСИП-2, Тобольске, да, есть Амурский ГХК, есть проект Роснефти ВНХК, вот, ну, есть проект ИНК. Вот так из глобальных проектов это примерно, вот, наверное, все. Но наш проект, он, конечно, поменьше, чем все там другие проекты Сибура, примерно в два раза меньше, чем Сибуровский проект. Если с ним сравнивать, у нас очень похожие там будут технологии, это выделение тана и его переработка в полиэтилен. Ну, в принципе, с точки зрения производства полиэтилена, никто лучше не придумал, да, есть там три вида сырья, да, нафта, суги и полиэтилен, и, суги и этан, да, так вот лучше, чем этан, понятно, никакого вариантов нет, поэтому, но даже этот экономичный вариант, который дает минимум побочной продукции, да, тем не менее, приводит вот к таким высоким срокам окупаемости. И да, перейдем на вот этот последний слайд, наверное. Вот. И вот теперь по необходимым мерам государственной поддержки, да. Значит, ну, вот можно слева посмотреть, вот существует определенное законодательное ограничение с точки зрения региона, что регион может, а что не может. Да? Вот очень важно, то есть, ну, понятно, что регион в чем может поддержать проект, это прежде всего какая-то общая инфраструктура, которая субсидируется напрямую с регионального бюджета, это какой-то преференциальный режим, где есть льгота по налогу на прибыль или налогу на имущество, да? Вот какая у нас ситуация сейчас. Значит, особая экономическая зона, но ну, в принципе, варианты возможны. Вот, хотя, ну, скажем так, вот сегодня мы, конечно, нам рассказывали про особую экономическую зону, но в целом в Российской Федерации неоднозначное, скажем так, отношение да, к особым экономическим зонам. ТАСР, ну там, может быть, знают люди, знающие, да, что 
действует так называемый мораторий на новые ТАСЭРы, кроме э, тех, которые на Дальнем Востоке или которые в моногородах. Вот, ну, вот наш проект он в Ускуте, это не моногород, ну и пока Иркутская область, не Дальний Восток. А, следующий это вот РИП. А, РИП это очень а, хороший инструмент, вот, очень простой, понятный. Касается только налога на прибыль, но ну, ну, простейший инструмент, да, там 5 лет ставка ноль у нас вот и в регионе и в федерации да а следующие пять лет ставка 10 процентов региональная там а федерация также вот, вот простой понятный инструмент но дело в том что вот наш предположим проект он 23 24 год мы строимся а в 28 году это последний год когда можно значит как раз заканчивает сроки действия все нормы в налоговом кодексе которые касаются рипов но вот мы сейчас на площадке Министерства финансов уже инициировали вот этот инструмент продления срока действия РИП. Ну и, конечно, хотели бы, чтобы законодатели тоже обратили на это внимание, потому что очень простой инструмент, он прозрачный, понятный, хорошо себя зарекомендовал, там еще со времен принятия в 2014 году. У нас, в принципе, в регионе постоянно увеличивается количество региональных инвестиционных проектов, то есть он востребован. Вот нам кажется, это ну, один из, одно из важных направлений. Если говорить вот об отраслевой поддержке, именно вот с точки зрения нефтегазохимии, да, ну, вот Российская Федерация, несмотря на громадные запасы газа, да, по нефтегазохимии примерно 4% в мире. Вот, чтобы нам сейчас нишу занять, пока американцы с китайцами там ведут торговые войны, да, нам необходимо ввести, ну, там, сейчас рассматривается там, порядка 8 миллионов тонн новых мощностей там, в период вот, как раз где-то между 23 и 2025 годом. Очень удобная конъюнктура для этого. Но для этого необходимо создать определенные условия для тех, кто занимается выделением этана и для тех, кто его перерабатывает. Вот для этого профильное министерство Минэнерго да, совместно с Минфином там разрабатывался вот, мира по так называемому отрицательному акцизу на этан. Ну, там курируется на уровне лицепремьера э, Дмитрия Николаевича Казака. Вот этот инструмент. То есть в какой-то, я так понимаю, момент, э, видимо, к весенней сессии планируется вот что-то инициировать уже непосредственно какой там законопроект, по крайней мере, по дорожной карте, которая сейчас рассматривается. А вот, там стоит весенняя сессия, по-моему, март, законопроект внести в правительство, ну и так далее. Ну вот эти два, например, два инструмента вместе для нашего проекта, вот конкретно отрицательный акцесс на ЭТАН плюс РИП, ну вот, исходя из модели, это действительно как Сергей Александрович говорит, корректирует нашу модель да, и улучшает. Там у нас 7-8% ИРР, да, там возрастает ИРР до где-то 11-12. Но для того, чтобы действительно иностранный инвестор вошел, для того, чтобы ну, по большому счету и российский инвестор вошел, э, необходимо, конечно, ну, цифра действительно ближе к 15. Там, со всеми страновыми рисками, но вот у нас есть предприятия совместно с японцами, с китайцами, будем переговоры. Конечно, ниже 15% но ну, глобально никто не рассматривает. А, ну, наверное, вот я бы тоже спасибо. обратил внимание на отрицательный социальный этап. Я на этом говорю, спасибо. Да, как раз э, основной слайд показан. Э, ясно, что надо делать. Э, мы со своей стороны возьмем на карандаш эту тематику. Посмотрим, может быть, проведем отдельное заседание общественного совета при Минпромторге на тему вот таких вот длинных, сложных проектов, которые заполняют определенный вакуум в каких-то отраслях. Это важная история. И если позволите, мы тогда будем иметь вас в виду в качестве, возможно, одного из докладчиков по этой теме. Вот, чтобы Минпромторгу чуть попроще было с Минфином потом править наше российское законодательство. Откомментировать хотите? Да, Антон Ильич, Пожалуйста, хотел, хотел бы вот как раз на базе этого слайда, э, скажем, высказать региональные позиции. Можно его еще раз на экран вывести? Ну, говорите пока, да. То время да, вам... значит, э, вот данный слайд, он действительно очень хорошо иллюстрирует... Э, Состояние действующего законодательства. Там левая сторона, как я Борисович сказал, отражает возможные механизмы, ТАСР, 
ОС. Что там еще указано? Сейчас слайд включат. Рип. Рип в правой части таблицы. И да, рипа спики. Так вот, смотрите, для того, чтобы проект упаковать мерами поддержки, прямо сейчас законодательство не позволяет этого сделать. Данному конкретному проекту, там, помимо обратного акциза на ИТАН, значит, льготы по налогу на прибыль, также потребуется льгота по налогу на имущество, потому что только вот такая совокупность мер поддержки скорректирует модель до необходимого уровня. Однако, значит, если мы говорим от лица региона, да, РИП спит, совершенно верно. Значит, если мы говорим от лица региона, то, значит, развивая экономику отдельно из этой территории в нашем субъекте, мы не можем забывать про территорию в целом и про те проекты, которые возникнут в результате появления вот такого, ну, по сути, якорного резидента, да, вот этой возможной преференциальной зоны. Потребуется создание там большого количества инфраструктуры, в том числе социального плана. Вот. Мы как регион уже подтвердили готовность осуществить, осуществить необходимое вложение. Я, как Борис, кстати, по-моему, не сказал цифру, да, что требуется по нашим предварительным оценкам порядка 8 миллиардов рублей инвестиций в объекты необходимой социальной инфраструктуры с учетом изменений, которые принесет проект для там, данной территории. Речь идет о Усть-Куте и Усть-Кутском районе. И регион вот. это берет на себя? Готов взять на себя, конечно Федерация. же, там, с привлечением федеральных институтов развития, да, финансирующих. А в режиме спика первые два вопроса не могут быть решены? А первые два какие? Прибыль а... и имущество? Могут быть. А отрицательный акциз на это еще? А, такого решения на данный момент прямо сейчас нет. Это, скажем, проект решения в дорожной карте, которую курирует Минэнерго на текущий момент. Минэнерго. Да, да. Это, это Минэнерго. Uh -huh. вот. Я хотел сказать все-таки про ТОСЭР и ОС. Значит, по данному конкретному проекту мы подали заявку на создание ТОСЭР на данной территории в Минэкономразвитии. Законодательно на сегодняшний день не запрещено создание таких территорий за пределами моногородов, скажем, не на Дальнем Востоке, нет законодательных запретов. Тем не менее, Минэкономразвитие России ответило о том, что нет, значит, ТАСЭРы мы не создаем, Яков Борисович, в принципе, сказал, да, там Дальний Восток, значит, и моногорода являются нашим, нашим приоритетом. Можем рассмотреть ОС. Вот мы, наверное, там, не наверное, а точно будем подавать соответствующую заявку. Но АЭС в разрезе значит, потребностей ИНК – это лишь один из инструментов. И, например, если будет продлен РИП, да, то этот инструмент замещает необходимость создания ОС. Но когда проект разовьется, вопрос, а что делать с остальным бизнесом? Вот как раз для остального бизнеса также необходим там, льготный режим для коррекции уже их моделей. И вот в этом случае нам требуется, нам как региону, значит, либо ТАСЭР, либо ОС, либо что-то, что по содержанию соответствует содержанию вот данных режимов. Хорошо. И обратите, обратите внимание, да, создание территории с преференциальным режимом под чертой. Вот эта черта как раз, это по сути за проектные потребности. Угу. Вот это то, что я хотел со стороны региона Спасибо. прокомментировать. Хорошо, коллеги, давайте следующий проект. Николай Чмельник будет докладывать про Саянск Химпласт с презентацией. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Поскольку лимит довольно жесткий установлен, придется существенно сократиться и остановиться на ключевых моментах. Первое, уважаемые коллеги, на что я хотел бы обратить внимание, говоря о важности, актуальности сегодняшнего обсуждения. Вот для наших сибирских и дальневосточных регионов уже стало достаточно серьезной проблемой отток населения. В Иркутской области тоже. Отток населения происходит по одной, казалось бы, интересной причине. Предприятия, прежде всего, вырабатывающие промышленности, находясь сегодня в реальных рыночных конкурентных условиях, Понятное дело, приобретают новую высокопроизводительную технику, технологические процессы, и идет сокращение персонала, причем персонала высокооплачивают. И, естественно, люди выезжают в поисках работы за пределы региона. Поэтому интерес региона к любому инвестиционному проекту, который создается на территории области, должен поддерживаться всеми мерами, это я так вот идеологически говорю. 
Из этого просто мы ту задачу стабилизации нашего населения не решим. Значит, теперь конкретно по нашему предприятию. Наше предприятие уже сейчас готово серьезно увеличить поступление в областной бюджет, поскольку у нашей мощности за последнее время, когда мы внедряли наши новые технологии, причем наилучшие доступные технологии, это конверсия ртутного электролиза на мембранный, новые технологические печи крекинга, дихлоретана и так далее, это то, что сегодня самое лучшее есть в мировой химической практике. Параллельно мы решали и расшивку узких мест. И сегодня, проведя вот эту реконструкцию, мощность нашего предприятия мы довели до 350 тысяч тонн ПВХ суспензионного в год. Против той, которая была первоначально, 250. Но выйти на эти цифры мы не можем по одной простой причине. У нас в стране нет рынка этилена, а то, что нам выдает наш партнер по ангарскому заводу полимеров, хватает только вот на будущий год мы запланируем 293 тысячи тонн ПВХ. Этим самым мы сдержим, кстати, и производство хаоса, потому что некуда девать хлор, связывать. Поэтому мы поставили перед собой задачу найти и сформировать собственный источник обеспечения себя сырьем. Этой работой мы занимались, начиная с 2003 года, когда сформировали концепцию, стратегию развития нашего предприятия. И вначале акцент делали на газ сковыкты. И эта работа дошла, шла довольно активно до 2009 года. Те, кто интересуется этим процессом, знают, что газопровод э, с Кавыкля дошел до Жигалова. Это 112 километров, ну чуть больше, в два раза примерно осталось до нас. Но после этого прошла смена собственника и у Газпрома, который сегодня владеет лицензией на Кавыкинское месторождение, планы другие. И, к сожалению, в ближайшее время газ... В Иркутскую область даже в соответствии с программой развития газификации, развития газохимии придет не скоро. Нам надо жить, поэтому отработали вариант другой. Мы будем строить собственную установку этилена на 200 тысяч тонн в год, которая будет в качестве сырья использовать либо нафту, она есть у нас в стране, это министр энергетики нам подтвердила, либо использовать конденсат Кавыкинского газового месторождения, которое тоже «Газпром» уже согласился нам поставлять. Примерно требуется, примерно, примерно требуется 400 тысяч тонн газового конденсата, но можно и полностью на этане, мы сейчас на, на нафте. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, у нас э, ведется работа с французской фирмой «Технип». Процесс идет, и мы здесь однозначно будем заниматься этим делом, но на что бы хотелось обратить внимание. Вот проблемы отрицательного акциза на этан и этилен, особенно для тех компаний, которые не входят в вертикально интегрированные, но значительно режет экономику проекта. Если вертикально интегрированных это незаметно, и все равно компенсация поступает, то если не перевести газовый конденсат, скажем, чисто сырье для производства этилена, без отрицательного тела, Проект становится тяжелым. И нам ну, приходится задуматься, заходить не улететь. Поэтому мы поддерживаем вот мнение Иркутской нефтяной компании о том, что эту тему надо решать. Более того, ведь совсем недавно в Иркутске э, комитет Госдумы по энергетике провел слушание по этому вопросу. И в принципе согласились с нами, что это просто недоработка законодательства. Более того, профильный департамент Минфина тоже поддерживает эту идею. Поэтому хотелось бы, чтобы это ускорение было. В этом плане. Это, наверное, один из самых, для нас, по крайней мере, один из самых главных вопросов. Я надеюсь, что существующая нулевая пошлина на оборудование, которое не производится в России, она будет сохранена. На это мы очень рассчитываем, потому что практически для этой установки в России оборудование не производится совершенно. Вот. И, конечно, вопрос поддержки местной нашей региональной власти. Ну, Саянск, город наш небольшой, 40 тысяч примерно населения, где мы являемся городообразующим предприятием, сейчас является территорией опережающего социально-экономического развития, но по существующему законодательству мы туда, конечно, свой проект, мягко говоря, вести не можем. Хотя можно манипулировать созданием новых юридических лиц, но это не тот, наверное, вариант. Поэтому мы внимательно разучили, изучили эту тему и приходим к выводу, что для реализации этого проекта нам нужен специальный инвестиционный контракт. Я думаю, что область нас в этом плане поддержит, а дальше дело уже, как говорится, у нас. 
Я должен сказать о том, что если Иркутская нефтяная компания реализует очень хороший, но сложный проект, потому что он на новом месте, у нас в Саянске, конечно, многое уже сделано. Не надо дополнительных очистных сооружений, они есть. Значит, не надо другой инфраструктуры, в частности, по водозаборам и прочим делам. Но вопросы, связанные с увеличением численности, с строительство жилья и, конечно, коммуникации городских проведений в порядок, они остаются за областью и муниципалитетом. Это тоже в реализации проекта этого надо будет делать. По нашим расчетам проект будет реализован в течение четырех лет, начиная с 2020 года. Сейчас мы ведем, понятно, начальную стадию этой работы, но отступать не намерены, просили бы поддержки именно в тех вопросах, вот, которые я сегодня озвучил. Я надеюсь, 7 минут уложимся. Да, 7 минут ваше. Спасибо большое, Николай Викторович. Так, Евгений Александрович, комментарий будет? Комментарий только один, что да, мы готовы значит, структурировать э, меры поддержки по данному проекту и выйти на подписание спика. Хорошо, услышали. Вы э, проект этот уже подавали в фонд, ну и в Минпромторг? Ну, Разработали его, нет? Сейчас по этому вопросу уже более детально. Хорошо. Ладно, спасибо большое. Да, пожалуйста. Вон там микрофончик, прям за вами. Союз малых городов Российской Федерации. Вы знаете, это очень яркий пример, это докладная эта ситуация для многих наших небольших городов страны, где ведущую роль играет грузообразующие предприятия. Поэтому в данном конкретном случае я предложил бы, в принципе, от имени региона и ТПП предложить и выработать систему мер поддержки запроса этого предприятия, которое работает и на себя, и на интересы города, где оно расположено. Это очень важный прецедент. Естественно, если бы вы тоже поставили этот вопрос на заседание общественного совета Минпромторга, тоже было бы очень важно. Мы будем мудировать этот вопрос на заседании совета Минстроя, Минстроя РФ. Так то же самое. Думаю, что за объединенными усилиями мы сможем посодействовать предприятию в решении этой очень важной задачи укрепления позиций городообразующего предприятия как инструмента развития города и развития очень важного производства. Хорошо. Благодарю вас. Спасибо большое. Так, так ко мне вопросов этого нет, я могу... Ну да, пока присаживайтесь, да. Может быть, потом будут еще какие-то реплики дополнительные. Вот, значит, Минпромторг года три назад выступил как платформа да, для промышленных кластеров. Обещается инвестирование 50 на 50 в случае занесения в реестр. А вопрос, это еще актуально на сегодня, вы не знаете? Насколько я помню, по кластерам вот таких специальных бюджетных ресурсов не было выделено в достаточном количестве. Они через другие меры господдержки реализуются, через субсидирование, там, через... Же ну, просто на сайте Минпромторга есть недавняя статья, что деньги выделены именно вот в плане поддержки именно в аспекте промышленных платформ. Я не уверен, что это вот прямо на какие-то конкретные кластеры. Это... Угу. Надо, надо уточнить, но вот я не помню, чтобы кластеры уже собирались и выстраивались в очередь. Ясно, спасибо. спасибо. Так, Пекарский Дени... Денис Леонидович. ПФК «Агротип». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю компанию ПКФ «Агротип», которая является одним из лидеров на рынке тепличного строительства Российской Федерации. Мы построили за 26 лет больше 300, построили, капитально отремонтировали, модернизировали больше 300 гектар тепличных комплексов в России. Здесь присутствует основатель компании Аркадий Юрьевич Муравьев, который является одновременно президентом Ассоциации Теплиц России, легендарный человек в защищенном грунте. Мы планируем совместно с инвестором строительство типичного комбината на территории перерывающего развития города Саянск. Вкратце о компании. Ну, это я уже сказал. 
Современный тепличный комплекс – это не просто конструкция из стекла и металла, это сложнейшее инженерное сооружение, в котором больше 30 инженерных систем задействованы, которые работают одновременно, чтобы обеспечить растениям оптимальные условия для максимальной продуктивности. На данный момент практически до 200 килограмм, например, огурца длинноплодного в год мы можем получать с метра квадратного площади теплицы. Современные технологии позволяют это делать. По томату это в районе 100-120 килограмм. Тепличные комбинаты по-прежнему используют энергию солнца, поэтому они стеклянные. Для, поскольку каждый процент солнечной энергии – это процент урожая. Но также с переходом на круглогодичное выращивание, чего не могли добиться раньше, в силу того, что мы понимаем, что зимой и осенью солнца недостаточно, чтобы давать достаточное количество энергии для растений, тепличные комбинаты стали одними из крупнейших потребителей энергии, электроэнергии. Например, для производства огурца нам требуется в районе 2 мегаватт энергии на гектар. Следующий слайд, пожалуйста. Это, опять же, краткая информация о компании, которую я уже сказал еще следующий слайд, пожалуйста. В заключение хочу сказать, что мы являемся не только строителями, но мы также и производим конструкции тепличные, мы производим оборудование, систему подвеса, и мы единственная в России компания, у которой есть собственное агросопровождение. То есть мы тепличные комбинаты выводим на урожайность, обеспечивая не просто конструкцию, то есть холодный домик, в котором что-то можно вырастить, но и сам урожай. Именно это мы и планируем делать в Саянске. У нас есть собственный тепличный комбинат в Краснодарском крае. Следующий слайд, пожалуйста. В котором у нас построен учебный центр мощности которую мы планируем использовать для подготовки агрономических кадров. К сожалению, в России практически, не практически, а де-факто отсутствует профессиональное образование агрономов защищенного грунта, потому что агрономы защищенного грунта совершенно отдельная специализация, и агрономы открытого грунта никаким образом не могут работать в теплицах без дополнительной подготовки. Следующий слайд, пожалуйста. Цель проекта, во-первых, проект состоит из двух очередей, данная презентация только про первую очередь, 12,5 гектар. Цель проекта – обеспечить круглогодичные овощи собственного производства для Иркутской области, возможно, межрегиональной кооперации и поставки продукции в соседние регионы, а также предполагается, что наш проект станет первым в России, который сможет экспортировать продукцию. На данный момент продукция защищенного грунта из России не экспортируется. Не имеет смысла сейчас об этом много говорить, но вот мы, я ожидаю, что мы будем пионерами, и первый регион, первая страна, в которой планируется экспорт нашей продукции, это Монголия. Следующий слайд, пожалуйста. Но, конечно, приоритет для нас все-таки обеспечение свежих овощей для населения Иркутской области. Мы планируем в первую очередь 12 гектар выращивать в районе 4, 14 тысяч тонн свежих овощей в год. Продукция будет реализовываться через, преимущественно через сети Иркутской области, торговые сети Иркутской области. Это будут в первую очередь огурцы, томаты и зеленые. Следующий слайд. Как я уже сказал, проект будет реализован на территории приезжающего социально-экономического развития город Саянск. Здесь присутствует мэр Саянска Олег Валерьевич. Спасибо большое за всяческое содействие, которое вы нам оказываете. Я надеюсь, что в результате мы получим отличный проект и будем дальше развиваться успешно на благо региона и города. Следующий слайд. Опять же, это то, что я уже сказал, вкратце просто визуализация огурца. Следующий слайд, пожалуйста. Как я уже сказал, поскольку мы являемся производителями конструкций тепличных, то тепличный комбинат будет на 50% построен из отечественных комплектующих материалов. Инвестиции в первую очередь составят порядка 4 миллиардов рублей. В результате реализации в первую очередь проекта будет создано порядка 250 рабочих мест. Также, поскольку в Иркутской области существует три старых тепличных комбината, еще советской постройки, так называемые антроциты, 
Комбинат будет готов обеспечить трудоустройство для сотрудников этих старых комбинатов в случае, если они по какой-то причине прекратят свою деятельность. Следующий слайд, пожалуйста. Прошлый слайд, который мы пролистнули, еще вкратце информация. Сибирский федеральный округ, так же как и Дальний Восток, практически ну, в разы отстают по обеспеченности овощами, свежими овощами защищенного грунта, зимними овощами на душу населения от европейской части России. Следующий слайд. Здесь не очень видно, но, в общем, наглядно видно, что где находится комбинат относительно Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ, Чита. То есть мы будем способны доставлять продукцию по федеральной трассе Сибирь в любую сторону. Расстояние практически роли не играет, потому что томаты мы можем транспортировать практически на неограниченное расстояние. Для огурца 2000 километров не является проблемным расстоянием для транспортировки. Следующий слайд, пожалуйста. Это то, что я сказал. Уже комбинаты являются крупными потребителями электроэнергии, поэтому для проекта будет принципиально важна возможность получать электроэнергию на уровне тарифов действующих в Иркутской области. То есть мы рассчитываем, что тариф будет ниже, чем 2 рубля 10 копеек. Следующий слайд, пожалуйста. Это прогнозные объемы, о которых я уже сказал, порядка 14 тысяч тонн овощей и зеленые. Вкратце о мерах поддержки. Конечно же, мы рассчитываем на все меры поддержки, которые нам обеспечивает территория перерывающего социально-экономического развития, но, к сожалению, федеральные меры поддержки, которые в этом году уже на, известно, что на следующий год они прекратя, прекра, прекращены. Это льготы, предусмотренные 624 постановлением по компенсации капзатрат в размере 20%. Для нас, конечно, было бы принципиально важно, если бы регион, либо регионы, Сибирь, Дальний Восток, активно работали с федеральными органами власти по сохранению этой бюджетной поддержки для Сибири и Дальнего Востока. По той причине, что да, для центральной европейской части России, наверное, это уже не актуально, поскольку мы практически вышли на самообеспеченность огурцам, по огурцу и приближаемся уже к 50% обеспеченности. Денис сама. Леонидович, завершайте, пожалуйста. Спасибо. Основная идея. Мы ждем, безусловно, сохранения поддержки для Сибири. Мы рассчитываем на поддержку региона. Для нас было бы здорово, если бы мы получили статус, статус регионального инвестиционного проекта без льгот, просто чтобы все об этом знали. Спасибо большое, коллеги. Денис Леонидович, секундочку. Скажите, пожалуйста, а вот те 14 гектар, которые в Красноярском крае были построены, как я понимаю, введены в эксплуатацию и все такое, они какие формы господдержки получили? А... И это две формы. У нас есть постановление 15.28, это льготное финансирование по ставке от 1 до 5%, и вторая льгота – это субсидирование капекса 20%. То есть вот эта вторая позиция для вас ключевая? Да. Является. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, электроэнергия в условиях Иркутской области, насколько я понимаю, для теплиц – это одна из основных, наверное, статей расходов, да? Это всегда для тепличных комбинатов, которые работают зимой, это всегда основная статья затрат. Статья затрат номер один после процентов. Вот процент Нет, по процент это... После банковских процентов. Да, 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 спасибо. Да. Так, коллеги, Добрый день. Олег Можно? Валерьевич, да. Да, пожалуйста, слушал, слушал, слово вам. Хорошо, что два предприятия города упомянулось, мэр города Саянска, Боровский Олег Валерьевич. Хотелось бы по поводу первого выступления Николая Викторовича поддержать в плане, что если мы называемся территорией опережающего развития, то хотелось, чтобы через Минэк России пробился вопрос о легатировании наших городообразующих предприятий. На сегодня категорическое нет. Непонятно почему. Никто не просит их освобождать от налогов текущих, но если они вкладывают деньги в свое развитие, то хотя бы налог на прибыль должен идти 
на их развитие, потому что без этого Бабонов города не вытащит. Мы не вытащим ни теплицами, ни какими-то еще другими предприятиями от монозависимости. Это немаловажный аспект, на который бы хотелось заострить внимание. Все-таки территория должна быть территорией. Второе, по поводу тепличного комбината. Это, конечно, очень радует, но есть еще одна такая заковыка в законодательстве. Мы, когда входим в территорию приезжающего развития, Минок России нас требует конкретные обводы. Распишите, где у вас инвесторы. Мы расписываем. В ходе процесса появляются новые инвесторы, акведов нет, а процесс согласования акведов точно такой же, как получение статуса ТСР. Почему непонятно? Я нашел инвестора, сложно утвердить его аквед на год в городе, если это нужно для города. Нет, мы делаем процедуру, мы сначала ломаем голову в Минеке региона, потом в Минеке федеральном. И нам утверждают акведы. Я вот в этой точке зрения вообще не вижу, вот прошу торгово промышленную палату поддержать, потому что это даст толчок к развитию. Иначе многие инвесторы не могут ждать месяцами, когда мы там об этом утвердим. Спасибо Вы, за внимание. Спасибо. Вы нам направьте, пожалуйста, копию ваших переписок на эту тему. Хорошо. Это хорошо. Спасибо большое. Так, следующий проект. Бурма Кира Сергеевна представляет э, Русатом Хелския. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить на таком интересном заседании. Мы хотели рассказать про проект строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра. Компания «Росатом Хелскер» является составной частью госкорпорации «Росатом» и занимается строительством центров ядерной медицины. Необходимо отметить очень высокую социальную значимость этого проекта, в лечении онкологических заболеваний, в диагностике и в терапии. Наука развивается очень активно, поэтому все, что связано с объектами радиации, с радиофармацевтическими препаратами, стало в последнее время принимать, получать особое значение для того, чтобы как можно раньше диагностировать заболевание и вылечить его с меньшим ущербом для организма человека. Поэтому, безусловно, строительство такого радиологического корпуса, которое планируется оснастить современным оборудованием как нашего производства, так и импортного производства. Это, безусловно, даст Иркутской области очень большой весомый вклад в заботу о гражданах, в развитие инфраструктуры и в сохранение здоровья людей. Наш проект состоит в том, что мы заключили концессионное соглашение с правительством Иркутской области. И правительство Иркутской области вложило 2,4 миллиарда рублей, а госкорпорация «Росатом» вкладывает 2,7 миллиарда рублей. Частично это собственные деньги, частично, безусловно, заемные деньги. Поэтому со своей стороны мы, конечно, тоже горячо поддерживаем все, о чем говорил уважаемый Евгений Александрович, что, безусловно, вернуть свои инвестиции мы можем только через изменение структуры тарифа ОМС, что, безусловно, очень важно. Но я повторяться не буду, Евгений Александрович достаточно четко на презентации вывел те меры, которые могут существенно нам помочь и дать дальше возможность для того, чтобы подобные проекты были инвестиционно привлекательны для бизнеса, который вкладывает в это деньги. Поэтому со своей стороны, со стороны госкорпорации «Росатом» мы, конечно, все целы за то, чтобы работать, продолжать работать дальше по изменению структуры ОМС. Спасибо большое. Спасибо большое, Кира Сергеевна. Так, вопросы будут? Вопросов нет. Так, Евгений Александрович? Да. Ну, по изменению структуры РМС, да, мы уже немножко говорили. 
Тут надо готовить, видимо, очередную попытку что-то сделать в этом плане. Две предыдущие оказались неудачными. Вот. Это тоже надо вот так прагматически подходя понимать. Но, как говорится, все равно надо стучаться в двери. Глядишь, когда-нибудь откроется, как известно. Так, уважаемые коллеги, мы завершили первый блок сегодняшнего обсуждения в рамках секции. Переходим к инвестициям в человеческий капитал. Здесь у нас пять докладчиков. И первым предоставляем слово Вячеславу Эдуардовичу Эглиту. Газпром добыча Иркутск. Пожалуйста. Спасибо, Анатолий Викторович. Я хочу прежде всего поблагодарить организаторов данного мероприятия за возможность участвовать в нашей компании в презентации Иркутской области. Ну и все мы, наверное, с вами очень много видели рекламы, связанной с силой Сибири. Я немножко хочу рассказать о одной из основных составляющих данного мегапроекта. Это о «Газпром добычи Иркутск» ну и о тех проблемных вопросах, которые мы совместно с правительством Иркутской области в плане подготовки работников нашего общества проводим. Итак, «Газпром добычи Иркутск» является стопроцентным дочерним предприятием ПАО «Газпром». Компания является эксплуатирующей организацией объектов добычи и подготовки газа, газового конденсации, а также заказчиком по проектированию строительству объектов обустройства газоконденсатных месторождений в Иркутской области, лицензии на которых принадлежит ПАО «Газпром». С апреля 2011 года «Газпром добычи Иркутск» стала эксплуатирующей организацией объектов добычи, подготовки газа и газового конденсата Ковыкинского газоконденсатного месторождения. Ковыкинское газоконденсатное месторождение находится в горно-даежной местности на Лено-Ангарском плато на расстоянии более 500 километров от города Иркутска. Ближайшие населенные пункты – это поселок Жигалово, 80 километров. Прошу, первый слайд который находится 80 километров от центра месторождения и 120 километров на северо-восток поселок Магистральной железнодорожной станции Киринга. Ковыльтинское газоконденсатное месторождение по своим запасам природного газа, которое оценивается в 2,7 триллиона квадратных кубических метров, относится к разряду уникальных. В 2019 году Значит, общество проводит а, работы, уже приступило к работе освоения по, а, по обустройству газоконденсатного месторождения, приступило к очередному этапу. На следующий год у нас уже а, планируется реализация четвертого этапа по обустройству а, соответствующих, соответствующей инфраструктуры. Значит, в скором времени на Кабыте развернется строительство новых объектов, в том числе установок комплексной подготовки газа, газопроводов, объектов энергетики, внутрипромысловых автодорог. Одновременно будут построены терминалы отгрузки конденсата, приемки и хранения метанола, объекты инфраструктуры, включающие в себя автодороги, вахтовые поселки, электростанции, ЛЭП, полигоны ТБО и другие объекты. Максимальный уровень добычи газа мы планируем достичь в 2025 году до 25 миллиардов кубических метров в год. Максимальный объем производства стабильного газового конденсата 1 миллион 247 тысяч тонн в год. Вот месторождение в промышленную эксплуатацию предусмотрен в конце 2022 года. Объем добычи и подачи газа в магистральный газопровод в этом году должен составить 5 миллиардов кубических метров в год. Значит, по подготовке кадров. Значит, мероприятие по созданию газодобывающих и газотранспортных мощностей, использующих газ в месторождении Иркутского центра газодобычи, ведут к увеличению потребностей персонала. В период с 19 по 24 год прогнозируемая потребность персонала составит более 2000 человек, а общая численность работников общества к 2025 году увеличится в 5 раз. 
Увеличение потребности общества в услугах сторонних организаций приведет к увеличению численности иных организаций Иркутской области. На период обустройства месторождения планируется привлечение более 5000 работников подрядных и субподрядных организаций. За период с 19 по 24 год обществу предстоит обеспечить потребность в персонале численностью до 2200 человек, в том числе потребность в рабочих кадрах состоит 820 человек. Максимальный прием приходится на 20 и 23 годы. Второй слайд, пожалуйста. Значит, в соответствии с прогнозируемой потребностью персонала, значит, наиболее востребованными в период с 19 по 24 год будут следующие специальности. Но ну, здесь вот показаны как бы все специальности. Я остановлюсь на основных. Это электромонтер по ремонту и обслуживанию. Электрооборудование – это слесарь по контрольно-измерительным приборам автоматики, слесарь по ремонту технологических установок, инженер по АСУ и производствам, машинист газотрубинных установок, машинист компрессорных установок и так далее. Значит, покрытие потребностей персонала предусматривает прием выпускников образовательных организаций, высших и средних профессиональных образовательных организаций. В своей работе по привлечению лучшего персонала обществом уделяется серьезное внимание совершенствованию взаимодействия с ведущими российскими учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования. Наше общество взаимодействует с Иркутским государственным национальным исследовательским техническим университетом, с Иркутским государственным университетом, Байкальским государственным университетом. Значит, все взаимодействия с вузами, соответственно, закреплены соглашениями о сотрудничестве. На протяжении пяти лет у нас проводится целевое обучение студентов в РНТУ. Значит, статус «Целевой студент ПАО «Газпром» присваивается по решению ПАО «Газпром» студентам, с которыми заключены договоры о целевом обучении. На 1 сентября 2018 года в РНТУ обучается 45 целевых студентов. Значит, обучающиеся по направлениям деятельности общества – это такие направления, как теплоэнергетика и теплотехника, нефтегазовое дело, прикладная геодезия, горное дело, строительство. В 2018 году были заключены договора с 18 абитуриентами. В 2019 году уже планируется первый прием семи выпускников нашего ИРНИТУ. Значит, за прошедшие пять лет в обществе прошли преддипломную производственную практику 154 студента. Значит, в связи с ростом потребностей в рабочих кадрах назрела необходимость в организации работы с системой среднего профессионального образования. Наиболее оптимальной базой для организации обучения рабочим специальностям по направлению деятельности общества является Ульканский межотраслевой техникум расположен на территории Казачинско-Ленского района. Также решается вопрос совместно с правительством Иркутской области об открытии филиала данного учебного заведения в поселке Жигалово. Значит, на Байкальском международном салоне образования, который состоялся с 22 ноября, в рамках бизнес-педсовета современные формы взаимодействия профессиональных образовательных организаций с работодателями представлены предложения нашего общества по данному взаимодействию. Также проводится работа со школами в целях подготовки перспективных кадров резерва и совершенствования профориентации реакционной работы общества. Значит, сотрудничаем со школами города Иркутска, Казачинско-Ленского и Жигаловского района. Ежегодно организуются встречи с учениками, проводятся совместные общественные мероприятия. В 2019 году планируется в школе номер один поселка Жигалов открыть профильный класс. Также совместно с департаментом образования города Иркутска проводится работа по созданию Газпром-класса в гимназии номер 44 города Иркутска. Третий слайд, пожалуйста. Значит, 4 октября всего года было проведено совещание при первом заместителе губернатора Иркутской области, председателя правительства Иркутской области по вопросу подготовки кадров для нашего общества, где было принято решение о разработке и подписании дорожной карты по взаимодействию нашего общества с соответствующими учебными заведениями. Значит, также на совещание была 
поставлена одна из, я считаю, основных задач. Это в срок до 1 июня 2019 года на базе профессиональных образовательных организаций, расположенных в Жигаловском и Казачьевском районе, организовать подготовку рабочих кадров по направлениям деятельности нашего общества. Ну, вот то, что Николай Викторович Мельник говорил, существует такая проблема в Иркутской области по оттоку населения. Я думаю, что при создании вот этих профессиональных учебных заведений мы заинтересуем и население наших муниципальных образований в дальнейшем развитие территории, на которой они проживают, с учетом близости непосредственно к нашему газовому пропуску. Спасибо. Большое спасибо, Вячеслав Эдуардович. Вопросы будут? Да, можно? Да, пожалуйста. Вот я послушал презентацию, все очень красиво. До 2022 -го года мы будем получать 25 миллиардов газа в трубу Сила Сибири в Иркутской области, но только не для Иркутской области, мы будем поднимать экономику Китая. Весь газ пойдет туда. Я ни слова не услышал про трубопровод от вас в сторону Саянска. Вы говорите о том, что отток людей. А вы к чему призываете? Чтобы с наших городов люди учились и уезжали к вам до севера на вахту. Я вот хотел бы от вас услышать, вы собираетесь газопровод построить или нет в сторону Саянска? Или это уже миф? Несмотря на постановление правительства, решение губернатора, все только в Китай. Спасибо. Олег Валерьевич, вопрос Есин, да, пожалуйста. Вы немножко не путайте, это две разные вещи. Мы говорим сейчас о мегапроекте «Сила Сибири», который, к сожалению, не предусматривает газификацию. Это уже совершенно другая программа. И сейчас в том числе и ПАО «Газпром», и правительство Иркутской области над этим работают. Это уже отдельная программа. Поэтому вы не путайте, это две разные вещи. И то, что население нашей Иркутской области будет работать в интересах данного, данной, данного проекта, это как раз и сдержит их отток в другие регионы. С учетом того, что мы, о чем я и говорил, будем предоставлять рабочие места. Ну, то есть, Вячеслав Эдуардович, вы не открещиваетесь от газопровода да, в сторону конечно. Саянска? Нет, конечно. Услышали. Спасибо большое. Спасибо. Александр Ильич, комментарий? Да, маленький комментарий. Олег Валерьевич, комментарий. Значит, по заказу правительства Иркутской области «Газпром» проектирование в данный момент разрабатывает техника экономического обоснования. То есть, по сути, это работа значит, о том, в каких местах будут сформированы потребители газа. Ну, прежде всего, крупнейший, там, Саянский пласт во главе. Так вот, по результатам данной работы головной «Газпром» будет принимать инвестиционное решение о строительстве трубы в Саянск и далее там, в Иркутск. Это кратко, вот ситуация Спасибо. стоит так. Мы, естественно, за то, чтобы газ пошел. Понятно. А можно спросить, сколько труба 140 километров будет строить от Жигалова до Саянска? Сколько труба будет строить? Строительство газопровода примерно. Сколько стоит? Да, вот и весь проект, это ТЭО, по 40 миллионов. Труба, наверное, ну, чуть-чуть побольше. Хорошо. Так, следующий выступающий, Кирилл Михайлович Клоков начальник управления анализа и контроля Министерства труда и занятости Иркутской области. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представить вам доклад о положении ситуации на рынке труда в Иркутской области. Можно следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний день в Иркутской области в экономике занято 1 миллион 181 тысяч человек. К сожалению, эта цифра ежегодно снижается. Это упорные данные статистики. Значит, в основном заняты, структура занятости составляет, на слайде представлена в сфере торговли почти 20%, в обрабатывающих производствах, в образовании, в строительстве. Следующий слайд, пожалуйста. Вам представлены Показатели регистрируемого рынка труда. На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области составляет 1%. Хочу отметить, что в аналогичном периоде прошлого года эта цифра также составляла 1%. Мы можем говорить о том, что у нас стабильная ситуация на рынке труда. На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных в Иркутской области составляет 11,7 тысяч человек. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда 
как вы видите, ежегодно снижается, и на сегодняшний день составляет 7,4%, что в принципе является положительной динамикой, и мы прогнозируем, что в дальнейшем эта цифра будет тоже снижаться. Следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний день в, центр, в органах занятости на учете в целях поиска подходящей работы состоит 18,7 тысяч человек обратилось. Количество вакансий ежегодно увеличивается. На сегодняшний день представлено уже 50 тысяч вакансий. В общей структуре спроса организации Иркутской области на рабочую силу э, лидируют организации строительной отрасли 34% от всех вакансий. Обрабатывающее производство стоит на следующем месте 13%, оптовая розничная торговля 9%. Но несмотря на значительную потребность работников, у нас сегодня на рынке труда сохраняется структурный дисбаланс спроса и предложения. В то время как на регистрируемом рынке труда преобладает спрос на рабочие профессии, это 78% от заявленных вакансий, лишь 35% граждан, обратившихся в органы занятости, имеют соответствующие рабочие профессии. Следующий слайд, пожалуйста. Одним из механизмов кадрового обеспечения экономики региона является построение эффективной системы подготовки квалифицированных кадров, в том числе отвечающих требованиям рынка труда. В целях учета потребностей экономики и социальной сферы Иркутской области объемов подготовки кадров Министерством труда разработан прогноз потребностей в кадрах региона на период до 2028 года. В проведенной работе учитывались сведения от отраслевых ведомств, министерств, Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, организациями, реализующими на данный момент или планирующих реализацию инвестиционных проектов и так далее. Значит, в рамках разработки данного прогноза министерством собраны сведения опрошено почти 2000 предприятий, 1900 среднеспичная численность которых составляет почти 45% от среднеспичной численности работников средних и крупных предприятий Иркутской области. Наибольшая потребность в работниках наблюдается в обрабатывающих производствах, транспорте и связи, образовании, здравоохранении и так далее. В структуре потребностей по уровню образования наибольшую долю составляют работники со средним профессиональным образованием. Доля работников с высшим образованием составляет 65%. Доля работников со средним, с высшим образованием составляет 25%. Работники без образования 5%. И значит, работники, прошедшие профобучение, 4%. Потребность, основная потребность работников с высшим образованием сформирована по следующим профессиям. Учителя, преподаватели, врачи различных специальностей, инженеры, воспитатели, мастера производства. Потребность работников со средним профессиональным образованием в значительной степени связана с такими профессиями, как строительные, строительные профессии, водитель, оператор, слесарь, электромонтер, сварщик и так далее. В социальной сфере и сфере услуг потребность выражена работниками следующих профессий: медсестра, воспитатель, фельдшер, повар, кондитер, пекарь и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Отдельно необходимо отметить, что в рамках прогноза было опрошено 102 организации инвестора Иркутской области, из которых 60, 60 организаций предполагают создание новых рабочих мест, 34, 34 проекта предполагают привлечение кадров в рамках уже действующих мощностей на замену выбывающих кадров и 8 проектов, к сожалению, не предполагали привлечение новых кадров. Как вы видите на слайде, наибольшее число, значит, 81% потребности составляют профессии среднего профессионального образования. В абсолютных цифрах это 
25 тысяч человек. Общая потребность организации инвесторов до 2028 года составит 30, почти 31 тысячу человек. Следующий слайд, пожалуйста. По результатам проведенного анализа перспективной потребности в кадрах выявлено, что на рынке труда наиболее востребованы работники со средним профессиональным образованием. Я понимаю, что я уже это говорил, я хочу на это особое внимание обратить. В рамках данного вопроса необходимо отметить, что... Тем данные... не менее, Кирилл Михайлович, надо завершать уже. Хорошо, я сейчас тогда пробегу по другим более интересно. Следующий слайд, пожалуйста. И следующий. Значит, сегодня на пленарном заседании уже говорилось э, о том, что в регионе разрабатывается и в, скорее, в ближайшее время будет принят э, государственный план. Э, так вот, в рамках государственного плана будет э, раздел кадровая политика, достаточно большой раздел. Э, на слайде вам представлено э, три блока э, основных. Это кадровое обеспечение социальной сферы, кадровое обеспечение экономики и развитие занятости населения. Я не буду перечислять все меры, которые будут указаны, в, будут учтены в рамках госплана, но это достаточно большой широкий документ, над которым в правительстве области очень долго работали, и там будут собраны очень многие меры. Также хочу отметить, что в рамках госплана, следующий слайд, пожалуйста, в рамках госплана будет обязательно создан разработан, я надеюсь, принят закон Иркутской области о молодом специалисте, который закрепит, закрепит статус молодого специалиста, пропишет различного рода гарантии и так далее, которые на сегодняшний день можно в Иркутской области получать молодому специалисту. Ну, в принципе, наверное, тогда все. Спасибо. Спасибо большое. У меня вопросик все-таки. Как вы работаете с бизнесом, собирая от них заявки? Это вот как-то системно у вас выстроено? Или, ну, пришел, принес заявку, хорошо, не пришел, ну, значит, и как, как, как будто его нету. Заявки вы какие сейчас имеете в виду? Ну, вот предыдущий докладчик Вячеслав Федорович выдал подробную презентацию, какого рода люди ему нужны, на каких направлениях, какие сроки и так далее. Вот у вас такие же картинки примитивно ко всем инвесторам? Э, да, у нас абсолютно такие же картинки. Mm -hmm. Я могу сказать, ну, вот сегодня здесь присутствуют три компании, я вижу, которые э, реализуют да, большие проекты. «Газпром. Добытие Иркутск» у нас с ними создано в рамках значит, того поручения, того совещания при председателе правительства создана рабочая группа, мы взаимодействуем. У нас на следующий день в Министерстве труда на руках имеется э, конкретная таблица э, с теми профессиями, с теми э, должностями, ну, то есть э, в работниках, да, потребность в работниках, которая у них будет э, на долгосрочную перспективу, вплоть до 2025 года, насколько Понятно. я помню. А противоположный вопрос. Многие высвобождают работников благодаря автоматизации, роботизации, там, всяким прочим процессам современной цифровой и прочей экономики. Вы это как-то учитываете и смотрите, где у вас большее напряжение потенциальное, где меньше? Мы это учитываем, но на сегодняшний день у нас нет такого большого развития этих производительности, наверное, да, чтобы мы в каких-то не знаю, в глобальных планах учитывали, что высвободится большое количество людей. На, на самом деле Министерство труда, ну то есть органы занятости входят в состав Министерства труда, на сегодняшний день у нас нет никакой напряженности на региональном рынке труда. И да, как обычно, не это неожиданно у нас бывает в стране. Ну, не ну, было, не ну, было и вдруг. И... Ладно, спасибо большое, Кирилл Михайлович. Ну давайте оперативно только. Да. Микрофон, а то вас не слышно. Выявляется серьезный дисбаланс между, с одной стороны, как было сказано в первой части этого мероприятия, ростом мощности и потребностей и запросов и потенциал на Иркутской области, с одной стороны. А с другой стороны, вы показали на падение объемов специалистов, получающих высшее среднее образование. Вы как-то намерены этот дисбаланс вмешаться в этот процесс и не только фиксируете ситуацию негативную в данном случае, но и 
принимаете какие-то меры к исправлению? Спасибо. Это ответ, первый вопрос. Сейчас ответ. Значит, то, о чем вы говорите, ввиду не знаю, ограниченности времени, я не смог, наверное, все это предоставить на слайдах. Тот прогноз, о котором я говорил, он направлен как раз-таки на то, чтобы выровнять имеющийся дисбаланс. Мы в плотном взаимодействии, в плот, ну, очень плотно взаимодействуем с Министерством образования Иркутской области. Прогноз конкретный мы им предоставляем ежегодно. И контрольные цифры по средним профессиональным образованием и контрольные цифры приема по высшему образованию в рамках там, не знаю, Совета ректоров Спасибо. Спасибо. Министр вопрос. образования сейчас будет следующим выступать. А и второй вопрос. Так, Это... Вы знаете, и все мы знаем, что в небольших городах почти всех регионов в Иркутской области Местные власти очень обеспокоены тенденцией оттока молодежи из наших небольших городов. Но вы фиксируете данные в средней по больнице, в целом по региону. А ведет ли вы учет в разрезе муниципальных районов и городов области? Да, на сегодняшний день, сегодня уже не раз говорили об этом различные докладчики, которые были до меня. В рамках того государственного планирования, госплана, который на предстоящие пять лет планируется утвердить с начала следующего года, у нас э, в разделе «Кадровая политика» как раз-таки закреплены меры. Э, у нас есть мероприятия, которые позволят нам закрепить молодежь на той территории, где они на сегодняшний день живут, заканчивают школу. И планируют, ну, то есть мы планируем дальше, что они будут там обучаться в средних специальных учебных заведениях э, и трудоустраиваться на работу. Спасибо, это очень важно. Спасибо большое, Кирилл Михайлович. Присаживайтесь. Слово предоставляется Елене Владимировне Апанович, заместителю министра образования области. Пожалуйста. Здравствуйте. В силу того, что необходимо максимально кратко изложить все эти... Всю эту информацию, которая была приготовлена, несколько буквально тезисов с учетом поступивших вот вопросов, которые система образования тоже касается, тезисов о механизмах и практиках взаимодействия, которые сложились и складываются в Иркутской области между формируемой и развивающейся кадровой политикой и образовательным пространством, образовательной сетью региона. Можно слайд следующий, пожалуйста. Итак, в 2018 году, к 2018 году система, система высшего образования Курской области включает в себя, вот вы видите, структуру полную тех организаций образовательных высшего образования, которые в регионе работают, и головные, и филиалы, и негосударственные образовательные организации. Одному вузу у нас установлена категория «Национальный исследовательский университет». Коллеги дальше будут говорить о тех проектах, которые реализуются именно в рамках Национального исследовательского технического университета. Также в регионе представлена обширная многопрофильная сеть среднего профессионального образования, объединяющая в себе, в себе порядка 83 образовательных организаций и еще 13 образовательных организаций среднего профессионального образования, которые входят в структуру вузов. То есть таким образом 96 у нас образовательных организаций колледжей и техникумов, которые, в общем, при разумном выстраивании взаимодействия работодателей системы образования и бизнеса, я думаю, способны покрыть кадровую потребность, имеющуюся кадровую потребность в регионе, о которой только что говорил Кирилл Михайлович. Вузовская система, система высшего образования, объединяет порядка 72 тысяч студентов, среди которых 46 тысяч обучаются очно. Система среднего профессионального образования охватывает порядка 44 тысяч студентов. Это свидетельство того, что Иркутская область – регион активной, социально активной молодежи, очень большой ресурс сосредоточен в системе образования, и хорошие перспективы могут быть работы, именно, и развиваются именно системы образования на территории региона. В вузах Иркутской области студенты могут обучаться по большинству имеющихся направлений подготовки, зафиксированных в Российской Федерации, их порядка 50, 57. В вузах Иркутска, Иркутской области 47 направлений подготовки реализуются. Но вот сегодня уже мы услышали в докладе Дениса Леонидовича о том, что, например, узкопрофильная такая направленность в сельском хозяйстве – 
не покрывается нашим Иркутским аграрным университетом. Но я думаю, что здесь тоже можно поразмышлять, что лучше ли в Краснодарском крае готовить студентов, или, может быть, развить ту научную школу, которая позволила бы в Иркутском аграрном университете имеющуюся школу перепрофилировать и готовить необходимых специалистов у нас здесь на месте. Кроме того, у нас еще и соответствующие научные институты в этом профиле развивающиеся. В регионе представлены все образовательные уровни от бакалавриата до аспирантуры. Что касается среднего профессионального образования, в настоящее время структура тех направлений специальности, подготовки к специальности и профессии, которые реализуются в среднем профессиональном образовании, достаточно четко структурируется, выстраивается в соответствии с запросами работодателей. Вот мы слышали очень успешный кейс, который развивается у нас с Газпром добычей, Иркутской Ряд еще проектов с работодателями складывается. Существует несколько перечней, так называемые топ-50, можно спорить о их субъективности, объективности и так далее, но тем не менее они также формируются на основе кадровые потребности заявляемые работодатели это федеральный перечень топ-50 и региональный перечень топ-50 о котором говорил Кирилл Михайлович в соответствии с которыми мы стараемся корректировать объем контрольных цифр приема для колледжей и техникум для того чтобы готовить увеличивать набор по востребованным специальностям и профессиям как мы понимаем, контрольные цифры приема, то есть бюджетные места для среднего профессионального образования, это полномочия региона. Что касается бюджетных мест для высшего образования, это полномочия федеральная. И чуть позже скажу об этом, обращусь с определенной с предложением к торгово-промышленной палате, потому что здесь вот в плане выстраивания взаимодействия с Федеральным Министерством науки и высшей школы, возможно, мы могли бы совместно действовать для того, чтобы улучшить учет кадровой потребности региона в тех контрольных цифрах приема, которые устанавливает Федерация вузом, в частности, Иркутской области. В весьма сложных социальных экономических условиях и правительство Иркутской области осознает, и вот говорилось в предыдущих докладах, то, что необходимо, конечно, создавать особые условия привлекательности и э, притяжения, точек притяжения для молодежи Иркутской области, для того, чтобы выпускники оставались в вузах региона, а выпускники, выпускники школ, я имею в виду, а молодые специалисты в предприятиях региона. Что касается выпускников школ, следующий слайд, пожалуйста. С прошлого года по решению губернатора в Иркутской области введена такая мера поддержки, информацию, которую вы видите на слайде. Тем выпускникам школ, которые имеют золотую медаль за высокие достижения в обучении, отмечу, это не федеральная золотая медаль, а региональная у нас в регионе. Особый знак отличия вручается студентам. Условия получения этой медали более сложные, ну, будем говорить, в разы более сложное, нельзя иметь ни одной четверки, начиная с девятого класса, то есть ну, это в некоторой степени более настоящая, что ли, золотая медаль. Очень многие ребята, которые имеют федеральную золотую медаль, не подтверждают свое, свое право, скажем, иметь региональный такой знак отличия. Так вот, ребята, имеющие региональную медаль и 100 баллов по результатом одного из ЕГЭ претендуют и уже с этого года не получают с сентября в миру поддержки в размере 5000 рублей получать ребята ее будут в течение трех лет обучения при условии подтверждения ежегодного ими своей научной, общественной, образовательной активности. Это существенное такое подспорье талантливому студенчеству и данные те, которые мы уже в этом году собрали, вот среди этой категории талантливых высокобальников и стобальников нам показали увеличение, ну пока не очень значительное, но тем не менее 21%, на 21 процент прошло увеличение тех ребят, которые остались, ну мы не знаем напрямую ли они из-за вот этой меры поддержки остались, но в ряде анкет отпросов многие указывали именно вот как решающий шаг вот такая мера закрепление талантливых выпускников. Кроме того, также в регионе принято следующее решение. С осени 2018 года студентам-медикам, обучающимся по договору о целевом обучении, выплачивается также единовременно ежемесячная стипендия дополнительная, 3000 рублей, при условии последующего трудоустройства на одном в Организации здравоохранения Иркутской области. 
по условиям заключенного договора о целевом обучении. И такая же мера с 19 сентября 2019 года будет действовать в отношении педагогов. Также 3000 будут получать те ребята, которые будут заключать договор о целевом обучении с целью последующего возвращения в, в территории, в образовательной организации, с которыми этот договор будет заключен. Нужно сказать, что в целом... Если вот те меры поддержки, которые я их назвала, касаются ну, сегмента выпускников школ, то что касается молодых специалистов, здесь тоже, особенно в социальной сфере, реализуется достаточно большое количество мер поддержки. Это и материальные выплаты, и помощь с арендой жилья. Очень много мер реализуются муниципалитетами на примере поддержки молодых специалистов в сфере образования. Также есть региональные меры поддержки, но, к сожалению, очень много еще предстоит сделать в этой сфере, потому что, как вы слышали в докладе Кирилла Михайловича, кадровая потребность именно в социальной сфере, имею в виду педагоги здравоохранения, наверное, без этих двух сегментов сложно говорить о развитии и э, в целом промышленности региона. Так вот, кадровая потребность остается очень-очень высокой, поэтому система мер поддержки будет э, увеличиваться как для выпускников школ, так и для молодых специалистов. И очень ждем того закона, над которым уже правительство Иркутской области начали работать, закон о молодом специалисте. Елена Владимировна, завершайте, пожалуйста. Завершаем. И возвращаясь к мысли о контрольных цифрах приема для организации высшего образования, хотелось бы отметить следующее. В действующем законодательстве по федеральным существует прописан обязательный учет региональной потребности в кадрах для того, чтобы устанавливать контрольные цифры приема. Однако на сегодняшний момент порядок установления контрольных цифр приема и соответствующие статьи в законе об образовании не позволяют увидеть того механизма, который производит вот этот учет региональной экономики. И по факту происходит так, что мы, а также работодатели направляют определенные предложения в Министерство науки и высшей школы, как эти предложения преломляются за тем, как они учитываются, к сожалению, пока еще и в силу вот реорганизации Министерства науки и высшей школы нам пока не получается получить ответ. А каждый год промедление с контрольными цифрами приема – это 4-5 лет отложенных на подготовку кадров по соответствующим отраслям экономики региона. Поэтому мы предлагаем, уважаемые коллеги, торгово-промышленной палате рассмотреть возможность выступить с инициативой, организовать некое публичное обсуждение в формате семинара, конференции с участием Министерства науки и высшей школы, механизма эффективности того учета, вернее, эффективности действующего механизма учета региональной потребности в кадрах при установлении контрольных цифр приема организации в высшем образовании. В качестве примера, вот в кулуарах с коллегами обменивались, у нас, например, произошло в ряде организаций, образовательных организаций увеличение бюджетных мест на юриспруденцию. Хотя кадровая потребность прогнозная говорит о том, что у нас нет острой потребности, а есть острая потребность во врачах и педагогах, по которым мы такого увеличения значительного не наблюдаем. Поэтому в этой, в этой связи просим помощи и поддержки. Спасибо. Спасибо большое. Мы обратимся к профильному комитету торгово-промышленной палаты с просьбой провести соответствующее обсуждение с приглашением представителей регионов и конкретно Иркутской области обязательно. Потом выйдем с соответствующей инициативой на вице-премьера Голикову. Спасибо. Так, вопросов, а, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Эдуард Джигун, компания Флотик Москва, генеральный директор. Я здесь не услышал, может быть, это есть, но я не услышал никаких мер для проведения управленческого ликбеза, чтобы развить малый и средний бизнес. Это помогло бы многим людям, которые не, не хотят по каким-то причинам идти работать на крупные предприятия, но они могли бы основать и развивать свой бизнес в каких-то малых городах, в больших городах. Это одно замечание. И второе, просто хочу напомнить, что нужно не забывать о предпенсионных и пенсионерах, чтобы для них были программы переподготовки. Это тоже ценный ресурс. Спасибо. 
Вопрос о предпринимательской грамотности пока не входит в федеральный образовательный стандарт. Но на местах, может, есть какая-то активность. Пожалуйста, Елена Владимировна. Присядем, давайте сюда, что ли, это не, не слышно иначе. Это действительно очень важный вопрос, уважаемые коллеги. Здесь будет требоваться совместная работа в рамках национального проекта образования. Национальный проект образования объявлен по ряду, уже начались конкурсные процедуры проектов. И в число 10 приоритетных проектов, которые Министерство образования объявил, объявляет, входит проект новые возможности для каждого. Это как раз таки система дополнительного профессионального образования, которая должна будет объединить систему дополнительного профессионального образования в вузах, в институтах развития образования и в организациях работодателях, те подразделения, которые существуют по повышению квалификации и переподготовке. То есть должна получиться такая сеть обширная, на создание которой правительство предполагает выделять существенные средства. И здесь необходима будет совместная работа и правительства, бизнеса, образования для того, чтобы нам сформировать такую конкурсную заявку и получить на ну, самый главный результат, чтобы был. Спасибо, Елена Владимировна. От себя добавлю, что в национальном проекте малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы членом проектного комитета, который я являюсь, также есть федеральный проект, который называется «Популяризация предпринимательства». Там тоже есть ряд позиций, которые как раз именно в этой сфере. И мы координировали при подготовке соответствующих формулировок, координировались с э, национальным проектом э, по образованию. Вот, так что будем надеяться, что э, все это сейчас вот принимается, и потом надо будет только декомпозировать это уже по регионам. Э, ну, Силанов, который координирует наш проект по МСП, по крайней мере, это уже заявил. Ну, я надеюсь, что Голькова там тоже заявит в образовательной части. Спасибо. Так, двигаемся дальше. Игорь Владислав... Вячеславович Бычков, ректор Иркутского государственного университета. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Вопрос, который мы сегодня рассматривали, он, конечно... Может быть, и не такой радостный, как может складываться впечатление, так далее. Все заключается он в том, что многое из того, что мы сегодня говорим, требует все-таки системной существенной переработки. Что я хотел бы сказать о том, что ну, сегодня в высшем образовании Иркутской области фактически 100 лет, 100 лет первому Иркутскому государственному университету, 27 октября 1918 года он был открыт. И э, удивительное дело, тогда не было никаких контрольных цифр приема, но собирали средства э, и э, выделялось финансирование э, в том числе и э, Советской России, и тогда э, э, сибирским правительством на подготовку кадров. И было понятно по поводу того, что э, без подготовки кадров на местах развить регион невозможно. И на сегодня, сейчас еще пока не звучали, но я хочу сказать о том, что, на мой взгляд, основной для Иркутской области, для вообще нашего региона, Байкальского региона, это вопрос создания научно-образовательных центров. Многие задачи из тех, которые здесь звучали, они как раз укладываются в эту концепцию научно-образовательного центра, где вуз, наука и индустриальный партнер. И в рамках этих проектов, которые сегодня запланированы 15 на всю страну, и здесь вот мое тоже обращение к торгово-промышленной палате, там правда, написано в национальном проекте не менее 15, и уже есть высказывание, ну, в частности, и в Министерстве науки и высшего образования, что их должно быть ну, не менее 25, это точно, потому что по нашим регионам это нужно сделать. Для Иркутской области, на мой взгляд, это один из краеугольных камней дальнейшей нашего развития всей области в целом. Почему? Потому что фактически на сегодня, и в некоторых вопросах это звучало, мы с вами знаем прекрасно эту высказывание. Если в деревне исчезает школа, деревня умирает. Если в нашем крупном городе, не являющейся столицей региона, такой как усть Братск, Ангарск, 
исчезнут филиалы или университеты, эти города тоже исчезнут. Исчезну с точки зрения именно той карты развития, которая должна быть. И те проекты, о которых мы сегодня говорим, Иркутская нефтяная компания и многие другие, они э, на сегодня демонстрируют необходимость развития в том числе регионального образования. Да, был в 90-е годы перекос создания различного рода филиалов, э, которые э, выдавали корочки там и так далее. И все. На сегодня все это существенно меняется. И одна из важнейших задач подготовки – это дистанционное образование, но дистанционное образование качественное. Оно не исключает и не должно исключить так называемую горловую нагрузку, лекционную, но по сути своей мы обязаны сегодня, и здесь, мне кажется, это тоже в рамках профильной комиссии торгово-промышленной палаты, эту тематику нужно было бы поднимать. Вопросы, связанные с интеграцией высшего образования, мы не можем не рассматривать действительно без начальной этой цепочки, без нашей школы. То есть фактически на сегодня мы должны прекрасно понимать о том, что сегодня то, что готовится в школе, то дальше переходит у нас с вами в высшее учебное либо среднее учебная организация, а дальше остается в регионе, либо уезжает куда-то. Для примера, сегодня хорошо подготовленные школьники, несмотря вот на те цифры, о которых мы говорим, что их чуть-чуть больше стало оставаться, целыми классами уезжают за пределы Иркутской области. Каким образом их удержать? Ну вот в частности, действительно, программа, которая сейчас реализуется в губернаторской поддержке. На сегодня в нашем университете, так же как и в техническом университете, созданы попечительские советы в которых принимают участие крупнейшие представители крупного среднего бизнеса, которые оказывают принципиально важную не столько финансовую, сколько организационную поддержку с точки зрения понимания и ребятам, и их родителям о том, что те, кто поступает в наши университеты, будут иметь ведь дальше не только хорошее образование, но и возможность продолжить свою карьеру здесь, на местах, в крупных компаниях, развиваясь и дальше. Сложнейшая задача сегодня с педагогическим образованием, Елена Владимировна сказала, правда, вскользь, но с 2020 года у нас с вами вводятся, это хорошо, это правильно, профессиональные стандарты, которые требуют высшего образования для всех учителей в школе. Замечательно. 60% в Иркутской области, 80% на северах учителей не имеют высшего образования. Что мы с ним будем делать? Выгонять? Нам категорически необходимо усилить вопрос сегодня выделения э, и э, цифр приема, и создания региональной программы переподготовки учителей. Для этого у нас есть все возможности. У нас э, педагогический институт, который когда-то э, был отдельным учебным заведением, сегодня входит в состав Иркутского госуниверситета. У нас есть два института повышения квалификации, но эту тему надо начинать уже сегодня, это э, необходимо вкладываться. Очень хороший был вопрос про новый бизнес, и мне очень приятно о том, что э, эти вопросы возникают. Действительно, на сегодня мы привыкли так, о том, что куда вы? вроде бы мы готовим своих выпускников в крупную компанию, в науку или в управление. А есть огромные э, когорты ребят, которые хотят создать свое дело. Вот мы в университете попытались и сегодня выстраиваем, здесь, наверное, мне бы э, очень хотелось получить поддержку э, нашей торгово-промышленной палаты, э, сделать дополнительные курсы, либо совсем бесплатные, либо ну, очень дешевые за счет э, массовости, э, которые бы позволили любому обучающемуся получить необходимый минимум знаний по юриспруденции, по экономике, по открытию ведения своего дела, менеджменту и так далее. Все, никуда не выходя из своего помещения, никуда не выходя из своего университета. Мне кажется, это очень важно. Это на сегодня, помимо вот крупных проектов, которые сегодня прозвучали, есть такая достаточно известная ICP System компания, молодая, амбициозная, там порядка 500 ребят, которые работают в области IT. 6% интернет-сервисов мировых разрабатывается именно ими. То есть понятно, что это... вот таких ребят мы тоже должны готовить. И их еще сложнее учитывать Министерству труда и занятости с точки зрения того, что же в конце концов мы должны выпускать и кого. 
Вопрос очень важный, и тоже на нем мы заостряем постоянно внимание. Сегодня в рамках нашего региона создается программа модернизации высшего образования. Но сегодня, и здесь я абсолютно согласен с тем, что мы никуда не денемся, как когда-то пришли паровые машины и из крестьянства пошли в город, пришло электричество и конвейер, и э, рабочих стало меньше, они ушли в сферу обслуживания. Сегодня цифровая технология роботизации и сфера обслуживания людей куда-то нужно будет выводить. И это будет уже вот-вот. И, соответственно, на сегодня вот это, в том числе, немножко искусственное сдерживание, которое существует вообще в мире, оно никуда не денется, оно придет, в том числе, и в наш регион, где на сегодня, наверное, говорить о, о такой существенной доли обслуживания невозможно, но я думаю, что такие оценки уже нужно и необходимо делать. Абсолютно поддерживаю необходимость проведения вот такого совещания по контрольным цифрам приема. Причем по всем категориям. Это не только бакалавриат, это и магистратура, и аспирантура. То есть на сегодня непрозрачность в формировании этих цифр и недооценка их в комплексе, приводят к разного рода перекосам. Для примера, не мой университет, медицинский университет, набирает 200 врачей общей практики. Вроде бы, казалось бы, при потребности Иркутской области, там, по-моему, в полторы тысячи специалистов, это вот-вот закроется. Но дело в том, что из этих 200, более 80% это из других регионов и в Иркутской области. Остается 25-30 врачей. И мы никогда не решим эту проблему, если мы не изменим вот этот подход. Понимаю, что нужно заканчивать. Что бы еще хотел сказать? На мой взгляд, важнейшая на сегодня, в том числе, задача, которая сегодня стоит перед всеми нами, это формирование новых подходов к обучению наших студентов. Призвано сегодня, не надо готовить... Сегодня специалистов в области конкретных технологий. Первоначальное, что мы сегодня должны делать, давать фундаментальные знания, которые потом дальше позволят при создании новых профессий, при их появлении на нашем рынке, ребятам суметь их освоить. На сегодня вопрос объединения фундаментального образования и технологического – он очень важен. На сегодня как раз вот перестройка многих наших программ, и на сегодня мы говорим о том, что такое количество специальностей, которые буквально 5-7 лет назад мы о них не только не слышали, а уж, а уж тем более не собирались никого готовить. Спасибо большое. Еще раз спасибо, спасибо торговой промышленной палате Российской Федерации за возможность вот поднять эти вопросы на федеральном уровне. И очень надеюсь о том, что в рамках проекта решения значит, будет возможность что-то конкретизировать и что-то донести. Так, мы фиксируем. Спасибо большое. Вопросы? В таком случае слово предоставляется Владимиру Владимировичу Смирнову, проректору Иркутского НИТУ. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте познакомить вас с опытом нашего университета. Это Иркутский национальный исследовательский технический университет по обеспечению кадровых потребностей экономики Иркутской области. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня мы с вами слышали много впечатляющей информации о том, какие крупные проекты реализуются на территории нашего региона. И следует отметить, что их реализация, понятно, невозможна без большого количества высококвалифицированных кадров, и учитывая нашу специфику, мы технический вуз, подавляющее большинство, наверное, без привлечения сотрудников и специалистов тех компаний, которые сегодня здесь присутствуют, это выпускники нашего университета. Ну, здесь краткая информация о нашем вузе. У нас 18 тысяч студентов на сегодняшний день. Мы один из больших вузов технических в нашей стране, и наиболее сильное наше направление традиционно – это недропользование авиапрошеностроение, энергетика, архитектура строительства и химические технологии. Следующий слайд, пожалуйста. 
в наше направление взаимодействия с индустрией, с бизнесом в области подготовки специалистов реализуется в тех форматах, которые представлены на этом слайде. В силу краткости недостатка времени я не буду подробно на этом останавливаться. Хотелось бы отметить, что инструменты базовых кафедр и корпоративных учебных центров появились и развиваются относительно недавно в нашем университете и показали свою большую высокую эффективность. Сейчас я об этом коротко скажу. И э, еще хотел бы отдельно остановиться на целевой подготовке, целевой, целевом обучении студентов и призвать наших партнеров, которые здесь присутствуют, более активно э, сотрудничать с нами в этой области. Дело в том, что э, целевой набор и целевая подготовка – это немножко разные вещи. И в индустрии, в бизнесе не всегда есть понимание того, что это такое. Дело в том, что мы в рамках контрольных цифр приема, которые мы получаем от государства, можем и в рамках законодательных возможностей федеральных государственных образовательных стандартов можем индивидуализировать обучение бюджетных студентов под потребности индустрии, бизнеса. Но для этого мы, нам необходимо иметь обратную связь и вот эти договоры трехсторонние, а часто даже двухсторонние между студентом, обучающимся и компанией, они позволяют получить компании впоследствии высококвалифицированных специалистов под свои нужды. Хотелось бы отметить наше успешное сотрудничество с Газпром Добычей Иркутск, с Иркутской нефтяной компанией в этой области. У нас действительно развивается успешно вот рамка формации любой подготовки. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и я коротко хотел бы остановиться всего на трех таких укрупненных направлениях, в котором успехи, на мой взгляд, нашего университета э, ну, такие, может быть, наиболее очевидные. Это нефтегазовое дело, энергетика и авиамашиностроение. Значит, у нас в университете э, э, одна из наших традиционных специальностей – нефтегазовое дело. Кроме кафедры уже... Э, Около 10 лет работает учебно-тайнажурный центр нефтегазового дела. И следует отметить, что кроме того, что через этот центр проходит обучение большое количество собственно, наших студентов, важным моментом, о котором сегодня упоминалось, но как-то тоже вскользь, это дополнительное профессиональное образование. В рамках ДПО через этот центр проходит очень большое количество людей. Вот за 2017-2018 год это 6 тысяч человек. Это как раз вот сотрудники Иркутской нефтяной компании, сотрудники Газпром добычи Иркутск и многих других нефтегазоводобывающих компаний. Центр очень активно развивается. Мы имеем собственный полигон, собственную буровую, которая находится в пределах города, то есть не нужно выезжать там куда-то за 300 километров. У нас очень современные высокотехнологичные виртуальные тренажеры, которые позволяют, позволяют переподготавливать сотрудников нефтегазовой отрасли и э, востребованность, э, ну понятно, что среди студентов, это тоже сейчас одно из таких самых востребованных направлений слова нефть и газ сразу придает дополнительный вес этим специальностям. У нас, вы видите, достаточно большой контингент обучающихся по этим направлениям подготовки и программы ДПО, которые реализуются за счет средств как раз компании, вот такое количество, на мой взгляд, э, ну, в том числе свидетельствует о высокой потребности, высокой эффективности работы в, в рамках, кроме основного, в, также в рамках дополнительного образования. Следующий слайд, пожалуйста. Так, следующий еще. Значит, вот, ну, здесь на предыдущем слайде, я его пропустил, вот здесь как раз вот, Вячеслав Федорович, наверное, узнал, это были потребности кадровые Газпром добычи Иркутск, но так как мы уже сегодня слышали, я опускают эту информацию. Еще один наш стратегический партнер и еще одно такое направление нашей работы, которое тесно связано с развитием экономики региона, это наш Иркутский авиационный завод. Понятно, что подготовка специалистов под потребности завода в последние годы в связи с проектом самолета МС-21 чрезвычайно высокие потребности завода, и, и мы их, в общем-то, пока что удовлетворяем. Ну, в целом, за последние 50 лет завод принял на работу около 3,5 тысяч наших выпускников, и на сегодняшний день у нас базовая кафедра работает, 
через нее проходит около 300 студентов ежегодно. У нас по несколько сотен человек на заводе практику проходит каждый год. И следует отметить, что сотрудничество с Иркутским инновационным заводом в рамках проекта МС-21, оно дважды было поддержано с федеральным финансированием в рамках постановления правительства 218-го. То есть у нас здесь тоже мы наблюдаем такую устойчивую тенденцию э, востребованности этих специальностей. Люди не уезжают из региона, люди поступают к нам в университет, потому что знают, что э, поступив на специальности самолетостроения, машиностроения, конструкционно-технологическое обеспечение, обеспечение машиностроительных производств, они будут иметь гарантированное рабочее место. Поэтому, на мой взгляд, вот еще один из э, возможных механизмов удержания людей в регионе – это вот такие формы подготовки, как целевое обучение, ну и, собственно, наличие в регионе работающего успешного предприятия, о котором все знают. В тот, в тот год, когда была презентация, может, вы помните, самолета, когда приезжал Петрий Анатольевич, когда Денис Матуев там играл по ему цехи на рояле, у нас был необыкновенный всплеск конкурса на специальный самолет То есть те дети, которые могли бы уехать там, в Москву, в Петербург, в Новосибирск, в том, они в тот год остались, остались, на, остались в Иркутске, поступили к нам. Следующий слайд, пожалуйста. Завершайте, пожалуйста. Да, да, я заканчиваю. Значит, это еще один наш успешный пример. Это энергетика. У нас корпоративный учебный центр. Мы с компанией Иркутская Энерго, мы один в день в неделю для расписания полностью выводим от потребности этой компании. Преподают преподаватели являются очень часто сотрудники компании, и это сокращает срок адаптации молодых специалистов на предприятии, ну, по оценкам, вот, собственно, Иркутской энерго где-то в три раза. Следующий слайд. И последний, вот, на чем я хотел остановиться, значит, вторая часть этого слайда, это наши прогнозы подготовки специалистов до где-то 24 -го года. Я хотел бы поддержать своих коллег Игоря Вячеславовича, Елена Владимировна, Словно, механизм выделения контрольных циферприема требует обсуждения, не всегда, на наш взгляд, он прозрачен, и он покрывает, на самом деле, вот я согласен с Игорем Вячеславовичем, например, наш университет покрывает не только потребности нашего региона, то есть вот в той же укрупненной группе, группе специальностей прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, мы традиционно там, более 60 лет обеспечиваем кадрами Якутию, Бурятию, Дальний Восток, поэтому к нам приезжают оттуда люди, люди от, или выпускники уезжают туда на работу, поэтому механизм формирования контрольных цифровых приемов, на мой взгляд, нуждается в корректировке. Ну, а в первой половине слайда я хотел напомнить вам, что в нашей стране начата реализация масштабной программы целевой цифровой экономики и в ней есть несколько любопытных таких, на мой взгляд, целевых показателей, в частности, это достаточно резкое увеличение в ближайшие годы количества сотрудников, прошедших программы дополнительного образования, это внедрение в практику производственных компаний так называемого профиля компетенции сотрудников, это какой-то аналог паспорта в ГТО в той промышленности. Ну, у меня все. Спасибо большое, Иван Иванович. Вопрос, Вопрос, пожалуйста. Очень, конечно, хорошо слушать про технический университет, тем более я сам выпускник. Но тогда еще политех подзывался. У меня такая маленькая ремарочка. Все хорошо для нефтегаза, всех. это уже есть. Прекрасная кафедра ПГС. Я с Семеновым, кстати, общался с недавно. И предложил, сейчас везде идет проект «Городская среда комфортная». В наших городах нет архитекторов, нет дизайнеров. У вас все это есть. Почему не привлечь студентов дизайнерским разработкам к нашим проектам там, в общественных территориях? Все, мы готовы. Мы просто никак не можем найти общий язык и созвониться, сделать. Извините, что здесь в Я Москве, согласен, но... я сейчас передам вам визит. Давай. Спасибо. Так, коллеги, мы завершили основные доклады. Переходим к дискуссии. Это реплики максимум по две минутки. И первым предоставляю слово Шептенко Вячеславу Викторовичу, директору Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХИКС. Пожалуйста. 
Дамы и коллеги, добрый день. Я не представляю Иркутскую область, а представляю Московский кампус президентской академии. Тем не менее, Иркутская земля мне близка от моих родителей. И, собственно, вы, наверное, знаете достаточно неплохо президентскую академию. Мы ведущая школа по подготовке управленческих кадров, собственно, крупнейшая. У нас очень много филиалов, включая Иркутскую область. И у нас есть один из наших филиалов. К сожалению, не очень большой занимается только дополнительным образованием, но я бы рассматривал его как интерфейс для всей нашей сети. У нас порядка 60 филиалов, плюс все компетенции, которые на московском кампусе накоплены. Можно, собственно, пользоваться этим потенциалом. Мы всегда рады и, собственно, ждем любых запросов. Второй момент который хотелось бы отметить, это система сервисов, которая у нас существует, сетевых сервисов, таких образовательно-оценочных, которыми, в общем, Иркутская область уже пользуется, но мы рассчитываем, что она начнет пользоваться вузой, собственно, предприятия более активно. Я говорю о ставших уже, ну, так сказать, понятными и популярными конкурсно-образовательных форматах, Например, вот вы знаете, сейчас есть целая структура, летом созданная по указу президента «Россия – страна возможностей автономной и коммерческой организации». Алексей Геннадьевич Комиссаров возглавляет. Собственно, она как раз направлена на оптимизацию, совершенствование системы социальных лифтов в нашей стране. Вот она сейчас проходит свое становление, 14 проектов там разных, разнообразных для разных целевых аудиторий в линейке этой организации находится. Двумя занимается президентская академия, не направлена на управленцев. Я слышал, что звучал такой запрос. Да, собственно, один из конкурсов, конкурс «Лидеры России», наверное, всем хорошо известен. Уже второй сезон сейчас в процессе. Вот онлайн-этап проходит, плюс 70 тысяч человек участвует. Соответственно, сегодня же мы вместе с Алексеем Геннадьевичем Комиссаровым, генеральным директором этого, этой организации и с ректором нашей академии Владимиром Александровичем Мау запустили второй сезон студенческой версии этого конкурса. Он называется «Управляй». Он ориентирован на ребят без управленческого опыта, 18-25 лет, это в основном студенты вузов. Я уже отметил, что конкурс – это второй по счету, и в прошлом сезоне принял участие 16 тысяч студентов. Иркутская область была представлена не очень сильно, примерно 100 человек у нас было участников, но они были результативны. Достаточно. У нас четверо ребят вышли в полуфинал по Сибирскому федеральному округу, там окружной э, принцип, э, четверо человек Иркутс и Иркутский госуниверситет. И одна девочка стала лучшей по СФО, в том числе вот, в финале принимала участие, в лучших 160 ребят в одном проценте всей нашей. Спасибо. Пороги. Да, это я просто комментирую, то, что это сервис, которым сейчас вот, двум выступим, что университетом предлагаю воспользоваться. Мы думаем, думаем что примерно тысяча человек может спокойно вовлечься из Иркутской области. Компании здесь у нас участвуют в оценке и оценивают соцскилс, хорошо студентов, их рекрутируют. Ну, вы соответствующее предложение туда направьте, с тем, чтобы они действительно да, мы, конечно, вспомнили о том, что такие сервисы имеются. Сегодня открыли Хорошо. просто этот процесс, да, и короткий, короткий комментарий, второй проект для взрослых. Малосредний бизнес и управленцы молодые, не только действующих крупных предприятий. У нас уже три цикла с Министерством экономического развития прошло, международного проекта, регионального этапа, Global Management Challenge, такой есть конкурс, в пятницу как раз Максим Сталович Орешкин был на межправкомиссии, это португальско-российский проект международный, вот, в Иркутске он реализован, больше тысяч человек. Это развитие аналогичных форматов через управленческие тренажеры, навыков действующих управленцев и потенциальных спасибо, предпринимателей. Спасибо. Да. спасибо. Так, еще. Тогда будем заканчивать. Уважаемые коллеги, большое всем спасибо за участие. Мы, во-первых, теперь имеем представление об основных инвестиционных проектах, которые или уже реализуются, или еще будут реализовываться в Иркутской области, и в частности в городе Саянске. Спасибо большое мэру. Вот, мы примерно представляем себе, что здесь... Действительно понимают, что без соответствующим образом подготовленных кадров ничего толком сделать все равно не выйдет. И э, всерьез обращают внимание на увязку как инвестиционного, так и собственно, кадрового образовательного процесса. Это очень важно. Мы зафиксировали все ваши предложения как по изменению нормативной базы для улучшения условий ведения инвестиционной деятельности, так и для э, инвестиций в человеческий капитал. Соответственно, будем надеяться, что довольно оперативно подготовим соответствующие предложения, включая, ставим в план на 2019 год, некоторые обсуждения заявленных тем э, на уровне наших э, советов и комитетов. Вот, с приглашением представителей федеральных органов исполнительной власти или законодательных органов в зависимости от темы, которые будем обсуждать. 
Спасибо всем большое за участие, за активность. До новых встреч. Всего доброго.